అవును చెప్పినట్టు చేయాలి ఏంటి డౌను అప్పు డౌను అప్పు అలా కదమ్మా అద్దగాడు చూస్తున్నాడు ఆకాలు పైకెత్తమ్మా ఈ కాలు పైకెత్తమ్మా అబ్బా ఆకాలు పైకెత్తు అబ్బా ఈ కాలు పైకెత్తు డబ్బా ఏమిటా ఇది ఆనరా పెడుతున్నాయా మళ్ళీ మేం కావాలిగా అవును నేను మంచి అమ్మానికి ఎక్కడ ఇదిగో ఇవ్వు దూరం కావచ్చా దేనికి ఐ మళ్ళీ నీకు పెళ్ళైన తర్వాత పక్కింట్లోకి వెళ్ళి పడుకోకూడదు కదా అందుకే దూరంగా వెళ్ళి వచ్చు నోరు తెరు పంపు కొడుతున్నాడు నేను కదా పరా నువ్వు నోరు తెరమ్మా మంచి చేతి చేయడం మర్చిపోయా పిల్లల ఊపేస్తున్నావు మంది ఇచ్చాను కదయ్యా చేతి చేయడం మర్చిపోయాను అందుకే పిల్ల చేస్తున్నా రే పంది ఇచ్చేటప్పుడే బాగా షేక్ చేసి ఇవ్వచ్చు కదా ఇచ్చే ముందు చెక్ చేసు ఇచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసు టూ ఇన్ వన్ ఇక మందు బాగా పనిచేస్తుంది రేపు ఇదే టైం కి తీసుకురా నేను ఇంకో టైప్ లో వైద్యం చేస్తాను ఒరే స్వామి నువ్వు ఎన్ని టైప్ లో అన్నా వైద్యం చేసి నాకు కావాల్సింది ఆ అమ్మాయి వ్యాధి నయం కావడం అలా అయితే రేపు వచ్చేటప్పుడు వాటర్ బ్రాండి ఒక కిలో హల్వా తీసుకురా వాటర్ బ్రాండి ఒక కిలో హల్వానా ఎందుకు ఈమెకు జలగండ యోగా అనే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి జలగండ యోగా అంటే ఏది జలవంటే నీళ్లు నీళ్లలో ఈవిడ కూర్చోబెట్టి నేను ఒక వాటర్ మందు కొట్టి ఈవిడకు హల్వా తినిపిస్తూ వైద్యం చేయాలి నేను మందు కొట్టి హల్వా తినిపించే వైద్యం ఏమిటర్ మనది అరే పిచ్చినాయా ముల్లను ముల్లతోనే తీస్తాం కదా అదే విధంగా ఇది నువ్వు ముల్లే తీస్తావు మేకే తీస్తావు నా మళ్ళీకి డబ్బు నయం చేసే చాలు నీకేం కావాలన్నా తీసుకొచ్చి ఇస్తాను అయితే మనం నరాన్ని ఎత్తుకుందామా ఆస్పించి అన్నం పెడితే మరుసటి రోజు అలా చేస్తేనే కానీ అన్నం తిందం ఇవాళ నిన్ను చూసి భోజనం చేసింది రేపు నువ్వు వచ్చినా కానీ భోజనాన్ని వండికేస్తే అప్పుడు నేనేం చేయను నేను ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి రావడానికి సిద్ధమే పోతు మా అమ్మని కాపాడినందుకు కృతజ్ఞత అంత మాత్రాన ఇంటికి వచ్చి అన్నం పెట్టడం పాట పాడడం మొహపరిచయం లేకుండా ఇలా చేయడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు చూస్తే గొప్ప ఇంటికి వెళ్ళా ఉన్నా ఇంకొక్క నిమిషం కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు మర్యాదగా వెళ్ళిపో ఇంకా నిలబడా పో అమ్మాయి మీ అమ్మను కాపాడింది కదా నువ్వు ఎందుకు అలా చిట్టా అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా ఈ ఊరు జమీందారు గారి కూతురు మనం వాళ్ళ ఇంటి ముందు తపస్సు చేసినా ఆమె మనకు కనిపించదు ఏదో అదృష్టం కొద్దీ మన ఇంటికి వచ్చింది అమ్మాయి మనసు గాయపరిచావే చూడండి నాకు మాత్రం అమ్మాయిని బాధపెట్టడం అనేది సరదానా మా అమ్మ ఒక పసిబిడ్డ లాంటిది అమ్మకు సేవ చేయడం దేవుడికి సేవ చేయడం లాంటిది అనుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి తన మనసులో ఏదో అభిమానం పెంచుకుని ఆ తర్వాత ఇబ్బంది పడకూడదు అందుకే అమ్మాయిని కత్తురుకున్నాను 